Cozinha hoje é uma homenagem a essa delícia que é o sorvete, que todo mundo gosta. A gente fala assim, essa é uma criançada não, né? Todo Exatamente. mundo ama sorvete. Ainda mais numa cidade como nossa, tão quente, é refrescante. E sem falar do sabor, né? Que é uma delícia. De Amar tá aqui hoje. E na verdade hoje a gente vai te mostrar que são várias formas de você consumir esse sorvete, deixando ele ainda mais gostoso, né? Isso é Com legal. certeza. <risos> Mas vamos falar um pouquinho da tua história, porque você está vindo aqui pela primeira vez, está estreando aqui com uhum. a gente, e a gente gosta de ouvir histórias, né, das pessoas que passam aqui pela nossa cozinha. Você está nesse ramo aí de sorvete há quanto tempo? Eu, tô, eu trabalho numa empresa que ela fornece insumos para todas as empresas que, forne que fa fabricam sorvete, né? Uhum. Eu trabalho nessa empresa há 37 anos. Meu Deus, que experiência e, é, e aí eu viajei para o Brasil inteiro, fazendo é, fórum de sorvete, ministrando palestra de sorvete, ensinando a é, consumir sorvete, né? Porque então a, a, o nosso povo ele consome sorvete como só com guloseima, né? Uhum. E a gente tenta botar na cabeça deles que não, que é o sobremesa, é um alimento, né? A gente uhum. tenta mudar isso. Uh, Onde temos que mudando? E só no Piauí eu já estou há 20 anos aqui, né? Você é de onde? Eu sou de Santa Catarina. Certo, é. mas já, tá, já se considera um, Eu já sou piauiense, eu já, já sou daqui, entendeu? Eu já me considero daqui, né? Agora me diz uma coisa, a gente vê muito essa questão, a gente aqui na nossa, na nossa culinária, a gente tem muito essa questão do regional, de a gente hum. trazer aquilo que a gente tem em abundância, as nossas frutas da estação. Hum. Aqui também no ramo de sorvete já está assim, né? A gente pode encontrar muito dessas opções? Ah, o, o mais forte aqui é o bacuri, que sai, né? De fruta. Ah, é uma é. Gente, Bacurifo. É Mas a gente fez uma vez uma experiência, a gente fez uns sorvetes com... A gente fez um picolé de cajuína, a própria cajuína daqui, a gente fez um picolé com capim santo e a gente fez as linhas gourmet, mas... A linha gourmet saiu mais do que o, entendeu? Não decolou. Do que o, do que o regional não decolou. O Bacuri, não, ele é, esse é o número um. Esse, não, esse é, é o primeiro, né? De cajá também eu acho que sai muito, não sai? Mas não? é devagar, cara. É, é, gente, é se, você, tem, gente se você botar um picolé de leitinho, um picolé de cajá, vai vender 10 leitinhos de cajá. Hum, Porque a juventude de hoje, eles não vão mais essa linha de fruta, eles querem a gourmetização. Eles querem quanto mais é, gourmet, melhor. Onda é. da gourmetização. Exatamente. Com tudo, né? Com então, sorvete. Então, mais quanto fresh. mais. Se tu vê hoje, tu chega numa sorveteria, o sorvete que for só liso, só morango, ele não vende. Mas se ele tiver um morango com fruta, com doce, ele vai vender, entendeu? Então, assim, come muito com olho o sorvete também, sabe? É Quanto mais incrementado, mais você vai vender, entendeu? Olha que maravilha! E a gente, hoje, nossa empresa tem muitas mesclas, para que, hoje, antigamente o sorvete era uma mescla, hoje já tem duas, tem gente fazendo com três mesclas já o sorvete, entendeu? Só que você fala três mesclas, é, três ingredientes. Três ingredientes, né? tem o sorvete, vai botar esse, mais esse, mais esse, entendeu? misturar tudo, para fazer um sorvete bem gourmet. Hoje é o que vende, entendeu? Ai, que maravilha! É, hoje é o que tá vendendo. Tu chega em alguma sorveteria, não tem lá uma chapa, tu mistura um monte de coisa? Sim. Então, isso aí é a gourmetização do sorvete, é isso aí verdade. que tá entendeu? <risos> a gente aqui também tem muito bom gosto pra comida também, né? Então, tá nessa onda da gourmetização uhum. e tudo no sorvete não seria diferente. Então, amanhã é o dia do sorvete. Exatamente. Se comemora no Brasil o dia do sorvete. Muita gente não sabe, né? Uhum. Mas dia 23 de setembro se comemora o dia nacional do sorvete. E qual é o melhor jeito da gente comemorar, minha gente? Pelo amor de Deus, é comendo sorvete. Tomando sorvete. Tomando sorvete isso. e mostrando dicas diferentes pra você saltar a sua imaginação e não ficar na Aquela, né? Só do tradicional na casquinha, que também é uma delícia. Uhum. Mas você pode, né, deixar ainda mais gostoso. E aí, é, Dilma? Eu vou dar uma dica aqui, por exemplo. Você tem um pote de sorvete em casa, tu Sim. vai receber uma, uma visita, um casal, e você não tem uma sobremesa. Uhum. Mas tu não quer servir o sorvete na bola. Você pode botar ele numa forminha, pode rechear ele, pode cortar um quadradinho, confeitar com chantilly, e você mudou a cara do sorvete. Inclusive, entendeu? você me disse de uma dica é. que pode até fazer assim, como se fosse um bolinho de sorvete. Pode fazer um bolinho, pode, pode fazer. Eu fiz Pronto. pequenininho, por exemplo, para quatro, só para você ter uma noção, né? Mas você pode fazer bolo grande, pode fazer um até bolo de aniversário, se quiser, você pode fazer de sorvete, pode gente. misturar ele com, com, com pão de ló, entendeu? O bolo é, tem que comer ligeiro, porque o sorvete, gente, calor, ele é, derrete. É, mas ele é uma variedade, você pode brincar no mundo de sorvete, não é só Ai, o sorvetinho de bola, entendeu? Então você faz uma tortinha na hora, confeita, já mudou a cara do sorvete, é uma sobremesa, entendeu? É verdade. Agora, gente, é. o que a gente pediu para Dilma fazer? A gente vai te dar três opções, três dicas de como você usar o sorvete de um jeito diferente, uhum. né, trazendo mais, é, deixando ele mais incrementado. Vamos Isso. começar com qual? Vamos pegar, vamos fazer aqui uma tortinha. Certo. Deixa, Deixa ele abaixar aqui. aí, que ele tá pegando tá. tudo na hora. Eu Você vai fazer, aqui. então, a nossa primeira receita é uma Pronto. tortinha de sorvete. Aqui. O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei um sorvete que tinha no pote, uhum. né? Tô Deixa aqui, eu né? mostrar aqui nessa ó, câmera. Um sorvete que tinha no pote. Ó, fecha aqui na do Edvan pra gente mostrar. Ó. Ele pegou um sorvete de... Tinha no pote. Eu, é, eu botei, eu botei a metade dele, recheei com um doce de morango 
E completei de novo, deixei gelar. Agora eu vou tirar um pedaço. Esse aqui, então, a base dele é de quê, Dilma? É de morango. A base dele? É... É... Mas o branco é o quê? Ele... É o creme? Ele é um... A gente chama de torta de limão. Ele tem uns pedaços... Um torta de morango. Ele tem um pedacinho, um sorvete de... Tipo um creme com uns pedacinhos crocantes, entendeu? Aí você... Que a gente chama de torta de morango. Certo. Aí uhum. você acrescentou mais morango Isso, ainda. Isso, exatamente. Ele é assim. Uhum. Certo. Que maravilha. Então, então e aí o que, que vai fazer? Você pega, ó, o sorvete aqui. Você não queria servir na, na bola. Você vai pegar um pratinho desse, entendeu? Certo. Aqui temos as coberturas. Vou escolher uma cobertura aqui. Somente uma. Tem muita a história do colorido também, Tem né? Tem o colorido. Que já fica bem atrativo. Você deixa vai escolher pegar, qual? Vou pegar uma aqui, é deixa eu ver. Vai mais com a nossa de morango. Vamos ver? Isso aqui, o que, que é que eu tô lendo aqui? Aqui é de frutas vermelhas. Frutas vermelhas. Você vai pegar ela? Frutas assim? vermelhas. É essa daí que você tá aí essa com aqui, ela. Essa aqui, frutas vermelhas, né? Pronto. Então você pega aqui e tu faz um risquinho no prato assim, ó. Né? Pra dar só, aquele charminho. Só um charminho, entendeu? Entendeu aqui? Deixa eu botar a prova de volta aqui. Pronto. E aqui eu vou tirar ela. Eu já tinha uma, uma pré-cortada. Certo? Você é. cortou já os pedacinhos Eu cortei para ficar né? mais fácil de tirar, né? Pronto. Mas o seu, você deu essa forma, você pegou uma forminha para deixar no formato que você queria. Eu, eu peguei uma tigelinha que eu tinha em casa para mostrar ah. para o público que você pode fazer com o que você tiver, entendeu? Você não, você não precisa ter uma coisa especial para fazer, né? E aí é. o seguinte... Deixa eu botar esse aqui. Ficou já super bonito Pronto, aí. Mas daí você casa. pode incrementar um pouco mais. Ó. Eu trouxe aqui um chantilly, ele já tá batido. Pode ser qualquer chantilly que você achar na linha, você pode comprar o chantilly, né? Hum, ele vai ficando bonito. Ó, entendeu? Sorvete, aí você pode incrementar. Aqui eu cortei aqui. Isso aqui é a casquinha que você compra e ela quebrou. Você não vai jogar fora. Ai, tu faz uma farofinha. Gente, você fez e, a farofinha e você joga por assim. cima, entendeu? Ó. Eita! Ó. Que você joga por cima e você tem uma sobremesa já pronta, entendeu? Ó, uhum. Um sorvete que tava lá, mas você mudou a, a cara do sorvete, entendeu? Ó, tá vendo? Pronto, Simples e prático, aqui, né? E como fica bonito? Aí você falou mesmo, já tem a questão da gourmetização. Isso. Ele já fica com a cara realmente de uma sobremesa mais Viu? sofisticada. Olha que bonito que ficou. Super simples, ele acrescentou mais morango no sorvete que Isso. já era de morango, né? Pra dar aí esse colorido a mais, uhum. pra ficar ainda mais vermelhinho. E pronto, a dica do restinho da casquinha, gente. Se Eu quer quebrei dar, ela e joguei guarda. em cima. Fez uma, uma farofinha de casquinha. Isso, exatamente. Tá aqui. Vou dar esse aqui pra quem provar? Deixa eu ver. Pra quem provar? Ah, acho que todo mundo quer. Deixa todo eu ver quer, aqui. Né? Deixa okay. eu ver. Vem cá, eu vou dar... Vem cá, Mardônio. O Mardônio pode entrar aqui rapidinho? Rapidinho. Vou dar ele. Ele vai provar. É. Ó, oh, minha gente, tem a gestante lá na suíte que não pode ah, deixar ela aqui. com vontade. Mas fecha aqui. Fecha aqui no Mardônio, nosso cinegrafista. Ah, Mardônio. Tá aí, né? E aí, ó, ele tá emocionado. Eita! É. Tá gostoso? Tá ah, bom. Ah, ah, ah. Pode levar, leva. Pode levar lá pra trás da câmera. Agora, ó, daqui a pouquinho eu volto, viu, Dilma? Tá pra okay. te ensinar uma outra forma. Tô te aguardando. Da gente se deliciar com o sorvete. <risos> Deixa pra cá que ele tá ali comendo. O seu sorvete é amanhã, dia nacional do sorvete. Exatamente. Por isso, a gente tá trazendo essas dicas. E aí, o que, que a gente tem agora? Vamos Dilma? fazer agora uma taça. Vamos lá. É, e é bom lembrar aqui que você não precisa ter uma taça especializada para fazer sorvete. Esse aqui é uma taça de gin. Uhum. Eu peguei, esse aqui é bem avantajado para a gente botar mais coisa. Mas pode ser uma tacinha pequenininha. Mas é bom assim que cabe muita coisa. Cabe bastante coisa, entendeu? Então, Fica mais gostoso. A, é, a primeira coisa que você tem que fazer é melar essa taça aqui para ela ficar bem bonita, entendeu? Se você deixar na geladeira ela gelada, ela fica melhor, que ela gruda melhor, sabe? Então Pronto, você enfeita aqui. Você bota aí a coberturinha e deixa gelar Pronto. um pouquinho, né? Não, você bota a taça gelada, só a taça. Se uma taça tá quente, ela escorre Entendi. logo. Se ela tiver gelada, ela gruda, sabe? Ah, Entendeu? Aí, dica legal. Entendeu? Ela gruda. Então aqui é o seguinte, sorvete é uma delícia de abacaxi. Sempre interessante você deixar na água. Ah, quando você pega o primeiro, ele gruda, sabe? Então aqui, ó, eu vou, fa vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar primeiro um pouquinho desse, para deixar um crocantezinho. É um marshmallow, não? Esse aqui é, um é não é suspiro, né? Suspiro, suspiro. É. Aqui você podia botar, se você tivesse, eu não consegui trazer, foi é, salada de fruta, entendeu? Também a dica. Ou salada pode de fruta usar, também né? você pode usar. E quando é agora, salada de fruta? Agora aí você pode brincar um bocado aqui, né? Uhum. Você pode botar o sorvete aqui dentro. Sem pena do Ó, sorvete? Sem pena, pode botar sem pena, né? Certo, aí você vai essa, essa, pra essa, É, para ele soltar. Mais... Você viu que ele soltou fácil agora, né? Pronto. Né? Ó. Ai, gente, e aí você pode incrementar aqui, ó. você pode botar um negocinho desse aqui, você pode botar o do outro lado, entendeu? Fica você bem colorido. Você pode botar as guloseimas que você quiser, entendeu? Hum. Que quando vai, você vai para tipo, uma taça dessa, você não vai, não vai, vamos dizer assim, economizar, né? Ai, você fez só uma camada, ainda tem mais sorvete por vai cima, mais um gente. Aqui. Ó, ele e vai eu, deixar a taça bem bonita. E eu vou finalizar ela com chantilly. Tá certo. Tá? Ó. Olha Agora que vamos lá. deliciosa, olha que mistura deliciosa, ó. E fica super bonito também, gente. Ó oh, maldade, ó. né? Ó oh, maldade! E aí você pode botar por cima também, se quiser, esses bichinhos também. E 
e pode finalizar também com, novamente com a cobertura, para dar aquele, né, ó. Pronto. Tá aí, e gente. E aí? Tá lindo demais esse, viu? Você vai deixar ele guardadinho aí, porque depois que eu terminar bem aqui a minha conversa com a Virgínia, eu quero provar essa delícia, viu? Tá aí, ó, o nosso, nossa segunda dica, que foi esse sorvete maravilhoso na taça pra você. Então, gente, vem cá comigo agora. Vamos vem. lá, eita. Ó, a gente hoje tá ensinando várias formas de a gente saborear o nosso sorvetinho. O Edmar preparou pra gente agora um com tortinha, não Nossa, foi, Edmar? Nossa, que Pronto, bacana. aqui são duas, duas propostas diferentes, né? Uma tortinha que você pode ter lá e quer incrementar com sorvete. E aqui eu sempre uso sorvete mais neutro, o flocos e, e creme, né? Que aqui tu bota, pode botar em cima. E aqui vai uma dica também, se você quiser esse brownie, você pode botar no micro-ondas, deixa ele quente eita. e bota o sorvete ela de cima, tipo é uma combinação um perfeita. Exatamente. Né? Que maravilha. É uma combinação perfeita. Você quer qual, Péricles? Os dois e não, aqueles. Não, só escolhe um, por favor. Você, eu tô deixando você escolher. Eu você quero ir, qual? tanto Tudo faz. Você quer qual? Pronto. Pois é o seguinte, a gente vai pro nosso intervalo comercial provando essa delícia. Guiguiba, manda mais uma Ô, pra senhora. gente daí, pra gente comer feliz, né? Com música e tudo que a gente... Vou guardar um pra você, peraí. 